神秘的人，先别问，先伪装安分。爱试探的眼神，呈现露出几分心机，也许要等。万众可能一致认这一个身份。千丝万缕的线索勾起了那不宁的心弦，独行人，独家全独家，梦独家。说你不是秦昊，是继承川，真正的继承川。对，也就是说十五年前林家老宅那场事故，以及前几天医院火灾，都是同一个人做的。你觉得会是谁？季红林。他怎么说？他同意见面，约我们在。等等北京时间九时四十分许，我市发生一起重大交通事故，事故造成一死一伤，肇事司机逃逸。目前警方正在积极调查中。据悉，事故中的伤者为成天集团董事长季红林，死者为其秘书。没想到，元旦你们能够回来啊！一个人在外待久了。逢年过节也总会想家的。是啊，这些年在国外怎么样啊？一开始不习惯，后来也就慢慢习惯了。想家了，就尽管回来。爸爸，我回来了。是不是你？我爸无缘无故出车祸，是不是因为你？不是。从你回国到现在，我们家就没有好事。现在我爸进了急救室，你满意了吗？啊！我还一直把你当我哥。季承安，你冷静一点。我爸在急救室里，你让我冷静。爸爸的车祸，是不是意外？警察都会查清楚。凶手一个都别想逃。大夫，我爸怎么样？李老，季先生在车祸中受到猛烈撞击，颅脑重度损伤，命是暂时保住了，但还没度过危险期。能不能扛过去，要看未来的四十八小时。你们家属也要做好心理准备。我要自己去找警察问清楚。雷教授在这方面。事业内顶尖，人一定会没事的
，病房内外的安保我也都安排妥当了，放心吧。去查一下他今天的行程，他为什么会出现在事故地点？好。送林人刚刚发来消息，警方在季董的车里发现了这个窃听器。我不明白，如果季红林就是一切的幕后黑手，那为什么会？我爸爸给我发过一条消息。凶手可能不是他，我一定要把所有事情查清楚别动了，我来。是我，这些年。辛苦你了，哼！谁让他们挡了你的路？我的命是你捡回来的，报答你是应该的。找到季红林要见的人了吗？还没有。不过我已经派人在查了，这个人真是命大。他得多谢季红林发现了窃听器，让他能多活几天。窃听器的事儿，是我说过。不，你已经做的够好了。季承川现在还不知道这个人的存在，不过，他一定会紧咬着季红林车祸这事不放。我们必须要在他发现之前，解决掉一切。你安心养伤，剩下的事情，我会去处理的。对了，车子给你停在外面了。房子也准备好了，地址就在导航里。胃不好，少抽点
怎么样，有新线索了吗？吃点东西吧，你一天没吃饭了。我不饿，你吃吧。吃一口吧，就一口，好不好？我好累。要不然这样吧，我明天回趟禹州岛，再去趟林家老宅，我问问张警官当年火灾的具体情况。没用的，该查的资料都在这儿。相信我，万一有新的线索了呢？嗯。再吃口东西吧。张警官，啊，您说林家的这起事故是因为煤气泄漏而造成的，那为什么会突然起火呢？我们调查过了，起火点。是在那个厨房，当时啊，这炉子上煲着汤，汤水溢出来，浇灭了明火，导致了煤气泄漏。要是这样的话，其实也不会出事儿。嘿呀，就是这么巧啊！厨房里有一个打火机，那个时候天气特别的热，这打火机遇到了高温，就爆炸了，这才导致了这场大火。张警官。那您再想想，有没有什么特别奇怪的事儿，或者是别的目击者？绝对没有。你知道，咱们这个岛子小，这是我当警察以来处理的最大的一起案子。哎呀，我印象非常深刻。季红林那天的行程，应该是直接去公司。但在赵秘书接到一个电话之后，他便改道去了西山。我查过了，现在那个电话是空号。那这个数字三呢？有没有什么特殊的指代？我排查过了，都不对季成川，你来了。你找我来，是有什么事吗？别紧张，我只是来跟你聊聊。所以，宋瑶母亲被撞，我母亲遭遇大。秦明，还有我爸，都是你干的。<笑>这些重要吗
我要你立刻辞去成田集团的一切的职务，并声明放弃季家所有财产的继承权。当然了，这些结束之后呢，你可以出国。怎么样？我是不是算是手下留情，给你留了一条活路了？明叔，秦明。还有季红玲，现在是什么下场？你比我更清楚。哦，对了，毕竟前不久医院刚发生了一场火灾。你说，如果宋瑶又遭遇了危险，你有多少把握能再把她救出来呢？你都能保护她吗？没关系。慢慢考虑，我有的是时间。嗯、这是我当警察以来处理的最大的一起案子，因为没有人为的证据，当年判定为意外，林家没人来收拾，现场啊，应该还是当年的样子。季承川是死于一场火灾。那天我和他在玩捉迷藏，我躲进了衣柜这不是壮壮的手表吗？你给我走开！有不许再来了！对。平时一起玩，东西不都是要一起分享的吗？这是别人送给我的，不行。别人，好朋友吗？比咱们还好的好朋友吗？是，是我弟弟。
是秦昊，是纪承川。星星之所以会发光，是为了让每一个人有一天都能找到属于自己的星星。而我已经找到了，它就在我眼前。季承川，这次换我保护你。你说什么？哎呀，我说他不但退出了成天集团，并声明放弃季家所有的财产继承权。你说他会不会身份暴露了？不，他是真的。什么？我说他是真的继承传，我可以证明。不对，肯定有什么原因。
。喂。日前，成天集团代理董事长季承川于近日宣布卸任集团内一切职务，并声明放弃季家所有财产的继承权。据本台最新消息。季承川在今日前往机场的路上遭遇意外，所驾驶车辆坠入山崖。季承川则在这次事故中当场身亡。目前事故原因，警方正在进一步调查之中。真不负责任，瑶瑶好不容易爱上一个人，走好。当时特别高兴，想要赶快告诉你，可我又有些害怕，怕你知道，一切都是由你亲生父亲而起，你会陷入更深的负罪感里，你背负了太多秘密，太累了，什么都不知道，也挺好。
。你想问什么你就问。我哥啊，不，季承川他。喂，事故车的后续处理好了，你做的很好。你刚刚说什么来着？没，没，没什么。小安，啊，他死了，你不开心吗是天文科技馆的，您先生在这预定的东西已经到了，我们联系不上他，您方便过来取一下吗？好，我马上过去。好的，再见。你看到的是一个疤痕，可我看到的是漂亮的星云。季太太。这就是季先生之前预定的。这是，它是来自距离地球二百二十万光年的仙女座大星云中的一颗星星，是人类肉眼可见的最远星体之一。您目前看到的是他经历了流星雨大爆发、跨越了星系、穿过大气层燃烧之后的模样。季先生说，希望能为您实现童年的愿望。谢谢。我觉得那应该就是 B 六二星球，小王子住的地方。这可是我最喜欢的星星了。那是北极星。不，我说它是什么星，它就是什么星星。那你知道它下面那颗叫什么吗？那个？嗯，嗯，不知道。它叫仙女座。那从今以后
我最喜欢的星星，除了 B 六幺二星球，就是它啦。为什么？因为我和它一样都是小仙女呀。真希望有一天我能遇见它。季承川，原来你早就想起来了不想被发现就别动、啊。放心吧，我会保护你的。那我们也算不打不相识了，重新认识一下吧。你好，我叫宋瑶。季承川，大家别被他骗了，他就是个骗子。你们都别相信他说的话，他根本就不是。是啊，他们还有二十分钟下班，你有充分的时间可以考虑。和我结婚，一二三，我就算是出去流浪，也不会跟你这种变态住在一起的，臭流氓！你你来干嘛？我们都结婚了，我还不能来吗？大晚上的跑到我书房来，鬼鬼祟祟的。我爱去哪儿去哪儿，这房子我想去哪儿就去哪儿。往下，往下，往下，嗯，抱住，抱住。秦昊，你把合同还给人家吧。秦昊哥哥，你健身的样子真的好帅呀、啊！那会不会太累了啊？那让你的亲亲好老婆给你擦擦汗。好吃的。嗯，我可是持证上岗，怎么能说走就走呢？你的演技实在是太差了，我一定要突击辅导你一下。我们就从斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特的表演体系开始。来，急刹车了。哎，你要带我去哪儿啊？去了你就知道了。上一次没有收到你的水晶球，这一次补给你。你们放心吧，我没事。既然他已经知道自己是继承川，那他的死一定有问题。我一定要找到事情的真相，不能让他死得不清不楚。好。好。根据所有证据显示，十五年前开车撞我妈妈。继承川小时候遭遇的火灾，包括在医院袭击我并且点火的，都是这个人。制造季红林那起车祸的，应该也是他。现在重要的事要查出来，他的背后究竟是谁？我查过，薛战在出事以前见过的最后一个人就是陈景辉。没错，所以找到他就是揭穿陈景辉最好的证据。可是我们现在的情况是，想查的都已经查到了
。这个人自从国外保释出狱以后，就没留下任何痕迹，无论是从开房信息、支付记录，还是行动轨迹，通通都没有，就仿佛一个隐形人一样。据此判断，陈景辉和十五一直以来都是单线联系，我们总不能逼陈景辉说出十五在哪儿吧？那，从陈景辉身边的人下手，比如陈雅琴，他们可是亲姐弟，以我对陈雅琴的了解。他要么早就跟他弟弟串通一气，要么就是什么都不知道。况且继承安上位是他梦寐以求的事情，我觉得从他下手并不现实。可是季红林出事那天，继承安确实表现得很急，我觉得不像装的。你想说什么？他是突破口，可他现在是成天集团唯一的继承人，怎么可能愿意帮我们？这是我们现在唯一的出路了，无论如何都要试一试。宋瑶，你貌似忘了一件事儿。季承安，他凭什么要帮你呢？